Bueno, como podemos ver en este video, yo ya tengo mis actividades eh, subidas acá. Eh, lo que hice fue agregar otro tema, eh, incluí otra, otra, este, otro documento, hice dos guías de estudio, eh, por si ustedes quieren agregar eh, tres unidades, dos unidades, pues simplemente hay que eh, este, subir otra guía de estudio o dentro de la misma guía de estudio se puede hacer. Eh, y aquí serían mis actividades que corresponden a estos dos temas. Bueno, a continuación lo que voy a hacer es, voy a crear un foro. Eh, y para eso vamos a activar nuestra edición. Entonces acuérdense que activando nuestra edición podemos subir y editar las actividades que ya tenemos o las que vamos a subir. Bueno, entonces eh, aquí voy a añadir un actividad recurso y le voy a indicar que va a ser un foro. Bueno, entonces vamos a, a nombrar el foro. Eh, yo ya tengo escrito acá lo que voy a poner en el foro. Entonces se hace más fácil eh, pues poner las instrucciones que ustedes deseen si ya lo tienen por escrito. Entonces esto lo vamos a llamar el, el foro chat forum one. Así le voy a llamar a esto. Y vamos a poner acá, muy importante, poner acá la instrucción que ustedes van a, a pedir en este foro. Y eh, a partir de cuándo y cuándo se cierra la participación. Eso también es muy importante que el alumno sepa todas esas indicaciones. Pues prácticamente esa ventana es para poner las indicaciones de, de, del foro. Bueno. Entonces ya que tengo esto, eh, eso lo voy a dejar así. Le voy a eh, empezar a indicar a partir de cuándo está la disponibilidad. Entonces vamos a habilitar esas dos casillas de acá. Y le vamos a decir que a partir de, del 20, eh, pueden empezar ellos a participar. Le vamos a poner a las 8 horas. Y se va a cerrar este foro eh, a, el día... 23, vamos ¿no? a poner que el día 23 y le voy a poner que se va a cerrar el foro a las uh, 23.59 bueno, una vez que ya tengo habilitado esto eh, lo siguiente sería pues darle qué porcentaje va a tener esa participación pues para esto me voy a ir a la calificación de todo en el foro y en esta casilla voy a hacerle que lo evalúe sobre puntaje porque estamos manejando sobre puntaje acuérdense que yo ya subí tres actividades que tienen un valor de 20% cada una entonces esta le, le voy a dar que va a tener el, el 10% ¿sí? y lo demás quedaría así sin eh, calificación directa, sin categorizar y eso es lo que necesitaríamos ahí y guardar cambios y regresar al curso Entonces, como se pueden ver acá, ya se abrió mi foro, eh, ya está lista para que ellos puedan participar. Ahora bien, lo que voy a agregar es, vamos a empezar a, a, a crear un examen. Entonces, vamos a añadir una actividad de recurso. Le vamos a decir que va a ser un examen. Vamos a agregar el examen. Y vamos a, a decir que es este el examen, el examen final de segundo corte. Una vez que ya tenemos esto, eh, aquí pues tenemos que poner las instrucciones de ese examen, de eh, eh, elige la opción este, correcta, este, las instrucciones a partir de cuándo va a estar, a qué, qué tiempo va a tener, todo tipo de instrucción este, lo pueden subir. ¿no? Y eh, también si le desean agregar una foto a, al examen, una, una imagen, perdón, 
eh, pues aquí en este botoncito, ya este, como ya lo hemos hecho en las actividades. Bueno, entonces yo ahorita no voy a poner ninguna instrucción eh, para este, no perder más tiempo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a irme al tiempo, ¿sí? Y le voy a, voy a habilitar estas casillas. Entonces le voy a decir que el examen va a ser el día, vamos a poner el día 25, vamos a poner el lunes 27 de abril. Eh, ellos pueden empezar a las 8 de la mañana. Vamos a poner a las 8 de la mañana. Y le vamos a decir que también ese examen se va a cerrar el día lunes 27 de abril. A las, vamos a ponerle a las 14 horas. Entonces, pues esa instrucción hay que ponerla ahí, aunque ya el examen, lo, cuando, en el momento que el alumno intente egresar al examen, le va a dar esa instrucción también, pero pues es bueno ponerla sin que sacarla. Entonces, ahora lo que voy a hacer es habilitar esta casilla de acá y le voy a decir que eh, tiene 30 minutos para realizar ese examen. Lo vamos a poner acá, pero si en el caso de que ustedes deseen más, pues aquí también le dan la opción de, puede ser semanas, días, horas, ustedes lo pueden fraccionar acá, bueno, una vez dicho esto nos vamos, a esta casilla la dejamos acá, nos vamos a la calificación que va a tener el examen bueno, aquí lo vamos a dejar sin categorizar eh, el examen dentro de la plataforma lo toma del, en escala del 1 al 10 entonces yo le voy a decir que para aprobar este examen necesitan 7 ¿sí? y los intentos permitidos va a ser un intento Sí, eso es algo que también nosotros podemos edit, este, editar. Si ustedes desean que el alumno tenga dos intentos o tres intentos, pues ya ustedes modifican acá. En, en mi caso yo lo voy a dejar a un intento. Bueno, entonces nos vamos al diseño de cómo se presentará el examen. Esta parte de acá eh, significa que si ustedes no modifican nada acá, eh, el alumno podrá ver eh, todo el examen, si son 10 preguntas, los va a ver las 10 preguntas en un mismo, en una misma página. Entonces, en mi caso, a mí no me gusta diseñarlo de esa forma. Me gusta que cada pregunta se muestre en una página, que no pueda ver, eh, no pueda ver el alumno antes eh, la segunda pregunta eh, sin antes pasar por la primera y contestarla. Entonces, aquí, eh, si ustedes quieren manejar esa opción, entonces tendremos que decirle que cada pregunta, tenemos que, se llama repaginar el examen, entonces quedaría así, si ustedes dicen, no, pues yo quiero que, que vea la primera y la segunda pregunta, ¿no? entonces aquí sería, entonces eso, es, eso, se, eso se va a mostrar por cada página va a haber cada, cada, cada pregunta el alumno con sus cuatro o tres distractores bueno, entonces de acá el, aquí nos iríamos a comportamiento de las preguntas, dice ordenar al azar las respuestas, sí eh, retroalimentación de pedida si ustedes al momento que lo vamos a ver posteriormente eh, le quieren agregar eh, una retroalimentación por cada pregunta que él conteste ya sea errónea o positivamente eh, se lo, lo dejan así yo siempre he dejado esta parte así eh, porque cuando eh, empecemos a crear las preguntas van a ver las, eh, los tipos de retroalimentación que ustedes pueden dar ahí entonces yo siempre lo dejo así bueno vamos a opciones para la revisión del alumno eso sí es algo muy importante y lo voy a decir muy rápidamente. Esa parte de acá significa cuando el alumno está, cuando empiece, mediante, después y una vez que se haya cerrado el examen. Entonces la forma en que a mí me gusta trabajarlo es eh, siempre quito todas estas casillas de acá porque no le voy a dar retroalimentación al alumno mientras esté haciendo su examen. Pero al finalizar el examen sí le voy a decir que conozca sus puntos y que conozca la retroalimentación global, si así lo deseo. Porque aquí quité todas las casillas, porque de esa forma yo voy a evitar que se hagan impresiones de pantalla y que se estén pasando las respuestas. ¿sí? Entonces, él solo puede hacer el intento y nada más. No va a poder saber si fue eh, correcta la respuesta o no correcta. Eso lo va a saber hasta el final, ya que se haya cerrado el examen. Entonces, generalmente yo dejo estas casillas así, pero si ustedes desean que conozca sus puntos al momento, pues hay que marcar. Que si fue la respuesta correcta, hay que marcar. En este caso yo lo dejo así. Y eh, esa parte ya después, que conozca sus puntos y la retroalimentación. Bueno, de acá nos iríamos a la apariencia. Aquí generalmente lo dejo así, sin imagen, porque ya he 
por defecto a la plataforma muestra la imagen y lo dejo en dos decimales. ¿Qué restricciones extra sobre los intentos? Bueno, si ustedes desean ponerle una clave al, al examen, este es el momento aquí de ponerle, este, no sé, la clave XT. ¿no? Y la forma que ustedes pues, lo van a poder ver acá, y lo apuntan y lo comparten. Esto lo va a hacer un poquito más seguro el examen. ¿no? Pero si ustedes no desean ponerle contraseña, no hay problema. Eh, ya están diciendo a partir de cuándo y hasta qué horas y cuántos intentos. Entonces, este, eso es un extra que le daría a una, un, la clave de poner el examen. Lo hace más como un poquito complejo. Bueno, después nos iríamos a la retroalimentación, la retroalimentación global según su calificación. Ok, eso el alumno, si ustedes le dicen que al final eh, sí conozca su retroalimentación global, pues aquí lo tienen que poner. Entonces, si el alumno saca 10, el 100%, se le va a poner, no sé, felicidades, este, estudiaste muy duro, lo lograste. Y, si sacó, no sé, 90%, ustedes aquí le van a decir, muy bien, no sé, lo que ustedes deseen comentar. Y a esa, esa parte de acá agregaría tres campos más, ¿no? Si ustedes lo quieren fraccionar en 100, 90, 80, 60 y poner un comentario no este en caso de que no haya logrado el examen cuál sería el porcentaje de no lograr en mi caso generalmente no, no lo, si lo hago acá nomás en estos dos que se saca 80 si saca 100 y si saca 80 y este, a veces le agrego el de no lo lograste hay que estudiar más ¿no? bueno eh, después este esos botones de acá ya no ya no los utilizo pero en el caso de que ustedes, por ejemplo, este, quisieran darle una identificación al examen, aquí sería, este, es como una clave más, ¿no? Entonces, tiene que poner la clave y tiene que, este, el examen tiene como un número de identificación. O sea, eh, por si ustedes dejan exento de algunos alumnos, eh, solo le darían esta eh, identificación a los que van a hacer el examen con su respectiva clase. En mi caso, yo no lo manejo, lo dejo así. Y de acá sería prácticamente lo más importante para la edición del examen. Les voy a guardar cambios y regresar al curso. Son los, a veces errores que nos marca la plataforma de que tiene que ser, eh, tiene que especificarse bien, bien, bien lo que se está pidiendo. Entonces quería el porcentaje. Bueno, ya creamos nuestro examen, ya tenemos nuestro examen editado y en breve te voy a enseñar a cómo hacer las preguntas dentro del examen.